안녕하세요. 아, 에스 제이입니다. 그동안 잘 지내셨나요? 오늘은 좀 녹음 환경이 좋지 않네요. 왜냐면 제 뒤에서는 언제나 그랬듯이 <웃음> 말하자마자 후군다 저희 집 강아지가 코를 언제 골지 몰라요. 주렁이도 골았다가 웬만한 성인 남성 못지않은 소리로 코를 골기도 하다가 꿈꾸면서 달리기도 하기 때문에 또 오늘이 코쌤 주일이라고 하더니 낮에는 그렇게 춥지 않았는데 밤이 되니까 갑자기 엄청난 바람과 함께 <웃음> 들릴 수도 있을 것 같아요. 음. 왜 그런 소리 있잖아요. 창문 약간 뒤흔드는 소리라고 해야 되나? 녹음 될 수도 있겠지만 아... 어. 전자는 제가 어떻게 흔들어 끼운다든지 편집으로 좀 넘기거나 할수 있는 방법이 있는데 오지 않을 제 힘으로 어떻게 되는 게 아니라서 조금 힘들 것 같습니다. 양해 부탁드립니다. 오랜만에 제가 핸드 마사지를 하려고 왔습니다. 자 일단 핸드 마사지를 하기 전에 손 씻고 오셨겠죠? 안 씻고 오셨나요? 아니죠. 깨끗한 손일 거라고 믿고 2차 클렌징이라고 생각을 하고 물티슈로 간단하게 닦아드리도록 하겠습니다. 자세는 편안하게 하시면 되고요. 눈을 감으셔도 상관없고 마사지 받으시다가 졸리면 괜찮습니다. 일단 눈을 감고 두 팔에 힘을 쫙 빼주세요. 팔을 좀 쓸어 내릴 건데 팔에 힘을 빼셔야 제가 쓸어 내릴 때좀 요건 요건 하게 느낄 수 있어요. 그러면 이쪽부터 소매는 살짝 걷어 올리는 게 좋겠죠? 네, 소매 걷겠습니다. 반대쪽도 똑같이 걷도록 할게요. 
준비 자세는 끝난 거예요. 숨을 천천히 들이쉬고 천천히 내쉬면서 뭔가 명상을 한다는 느낌으로 계시면 될것 같아요. 그러면 클렌즈 티슈는요 아기들이 쓸수 있는 거예요 네, 여기 뒤에 적혀 있어요 용도 아기 기저귀를 갈아줄 때 아기의 얼굴, 손, 발을 수시로 닦을 때 알로에 성분이 아기 피부를 보송보송하게 유지하도록 도와줍니다 아기같이 고운 피부라고 <웃음> 생각을 하고 제가 이걸로 가져왔어요. 아무튼 닦도록 하겠습니다. 닦을 거예요. 혹시 손가락에 상처나 최근에 다치셨다든지 네 그런 건 없죠. 네, 미리 말씀해 주셔야. 엄지손가락 검지 그리고 중지 그 다음에 약지 아 반지는 미리 다 빼두고 오신 건가 봐요 반지를 안 끼세요. 음, 알겠습니다. <웃음> 손등 손 바닥도 그 다음에 이쪽 손, 반대쪽 손도 닦아드릴게요. 
전체적으로 조금씩 살살 다 닦고 그 다음에 엄지 검지 여기 바디 사이도 그 다음에 중지 손가락에 점 있으시네요 저도 새끼손가락에 점 있는데 근데 거의 보이지 않는 곳에 있었는데 어, 오늘 보니까 어, 짙어졌네 네 새끼손가락 이렇게 손톱 쪽 마디, 첫째 마디 그쪽 바로 아래에 있어요 여기 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 있죠 누가 보면 그냥 펜 같은 거 모르고 점 찍은 줄 알았다 자 클렌징은 됐고요 그 다음에 알로에 젤을 바를 거예요. 알로에 젤은 92% 그리고 그 이외에 들어가 있는 성분에는 자극적인 성분이 전혀 들어가 있지 않은 수딩 젤이랍니다. 사실 얼굴 같은 경우에는 제대로 알아보지 않고 알러지를 쓰면 피부가 많이 진정은 커녕 뭔가 날 수도 있고 안 맞을 수도 있는데 이거 같은 경우에는 성분이 정말 순해서 그런 걱정은 그래서 일단 제 손에 먼저 바르고 그 다음에 발라드릴게요. 지금부터 본격적으로 마사지 시작하도록 하겠습니다. 이제 손등에 짜드릴 건데요. 혹시 하면서 아프다거나 좀 불편하다고 느끼시면 
말씀하시거나 아니면 손을 가볍게 들어주세요. 이쪽 손부터 손바닥을 펼쳐서 이렇게 엄지 손가락으로 돌리듯이 손바닥을 지그시 눌러주세요. 그러면서 서서히 원을 키워나가는 것처럼 가운데부터 이렇게 여기 엄지손가락 아래 손바닥 가장 도톰한 부분 이 부분을 잘 꽂고 눌러주시고요. 그 다음에 눌러주고요. 그 다음 이렇게 손 뒤집어서 검지랑 엄지 사이 이렇게 두툼하게 집는다는 느낌으로 항상 손 끝으로, 손 끝에 살로 하는 거예요. 집에 가셔서 펜 오래 잡거나 컴퓨터 앞에서 마우스나 타자 오래 치시는 분들은 꼭 해주시는 게 좋고 사실 그렇게 특별한 기술이 없더라도 이렇게 시간 내서 마사지 해주면 손의 피로가 금방금방 풀려요. 그 다음에 손가락을 하나씩 여자듯이 너무 강하게 하지는 말고 적당히 시원하게 세 마디가 하나씩 느껴지게 일리 삼일리 삼. 그 다음에 이렇게 손 이렇게 깍지를 껴서 쭉. 손힘 빼세요. 
손님 빼시면 저렇게 쥐었다가 빈 뺐다가 쥐었다가 뺐다가 시원하죠. 세게 하게 되면 우리 피부에 자극 줄수 있어요. 그러니까 최대한 적당하게 시원한 정도로만 먼저 하실 때. 있잖아요. 손톱 나오는 부분 여기도 조금씩 문질문질 쫀득쫀득하죠 피부가 그대로 이쪽 손은 기다리는 동안 이렇게 손 장갑에 좀 껴둘게요 반대쪽 손도 엄지손가락을 손톱 말고 손 끝에 힘으로 돌돌돌돌 가운데부터 점점 원이 커지는 느낌 이렇게 검지랑 엄지 사이 똑같아요 이쪽도 조금 더 젤을 짜야겠네요 그 다음에 
사이 깎여서 쫙손 잡아 당겨주고 그 다음에 손힘 빼세요 깍지길 걸어서 쥐었다가 뺐다가 쥐었다가 뺐다가 쥐었다가 연필 잡는 근육이 딱 이쪽이에요. 이쪽. 음. 여기가 많이 굳어지니까 한 자세로 맞으니까 여기를 잘 풀어주셔야 젤 마사지는 다 끝났고요. 그 다음에 보습을 위해서 핸드크림을 바르도록 하겠습니다. 불편한 점 없으셨죠? 없을 거예요. 사치로 수분을 촉전했다며 핸드크림으로는 수분을 감싸주 유분을 좀 채워줄거야 유분이 있다보니까 좀 끈적인다고 생각하실 수도 있는데 수분을 잡아주기 위해서는 좋아요. 핸드크림을 많이 들어보셨을 거예요. 핸드크림은 TV 광고 속에서 <웃음> 많이 들었을 법한 뉴트로지나 <웃음> 센스리프 포밍 클렌저는 아니고요. 철수나 노르웨이전 리모닝 핸드크림이라고 되어있네요. 뭐그 건성에 바로 
바로 즉각적인 효과를 준다고 하는데 사실 그렇다기보다는 수분감은 따로 채워주고 좀더 좋은 것 같아요. 수도 있는데 유분감 때문에 그래요. 마사지할때좀 주의해야 될게 이렇게 안호에 마사지 끝낸 후에 좀 덤을 가지고 있다 보면 그리고 나서 손을 건드리면 때처럼 밀려나올 수 있어 그러니까 수분제 마사지하고 피로는 많이 풀렸나요? 이미 눈에 잠이 한가득 온것 같은데 그러면 제가 담요도